a girl wishes to prepare birthday caps in the form of right circular cones for her birthday party அதாவது ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து அவளுடைய பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வந்து பர்த்டே கேப்ஸ் வந்து செய்யணுமா அது வந்து என்ன ஷேப்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஷேப்ல செய்யணும் அப்படின்றாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ரைட் சர்க்குலர் கோன் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஷேப்ல இருக்குமா இப்ப இதுல நமக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸா இருக்கும் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ரேடியஸா இருக்கும் இது வந்து ஹைட்டா இருக்கும் ஓகே சரி இப்ப பாருங்க யூசிங் எ ஷீட் ஆஃப் paper whose area is 5720 cm square adavadu or paper irukku or sheet irukku and the sheet odiya area vanda namakku kuduttaanga inda sheet la nadan cut panni ava vanda birthday cap vanda seiyapora okay how many caps can be made with a radius 5 cm height 12 cm so radius vanda 5 cm height pathina 12 cm irukra mari or cap vanda ava seiyapora ivlo area irukra paper la nadu cut panni eduthu appo ethana cap vanda avanaala seiya mudiyum appdinu kekkranga so indha sum la pathina nam enna kandupidikka poruna csc e dhan kandupidikka porom ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாட்டமில் நம்ம ஏரியா நமக்கு இருக்காது ஏன்னா கேப் வந்து நம்ம தலையில் போடும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு காலியாக தான் இருக்கணும் அதனால் நம்ம சிஎஸ்சியை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்கேஸ் ஓவரால் நம்ம வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிஎஸ்சியை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டமில் ஏரியா நமக்கு இல்லை அப்படின்னும் போது சிஎஸ்சியை மட்டும்தான் நமக்கு வரும் ஸோ சிஎஸ்சி வந்து ரைட் சர்க்கிள் இருக்கவனுக்கு ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் அப்போ நமக்கு எல் வேணும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஹைட்டு நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஆறுன்னு தெரியும் இதுதான் நமக்கு எல் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எல் தான் வேணும் ஸோ எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அதுவே நம்ம இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இங்கே மைனஸ் தான் வரும் எல் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் தான் வரும் அதுவே எல் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எல் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது டுவெல் ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிடைக்கும் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்னா தேர்ட்டீன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ எல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கேப் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா ரிக்குவயர்ட் நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இந்த ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இந்த ஷீட்டோடைய ஏரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் பேப்பர் இதை வந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் ஒன் கேப் இருக்கு இல்லையா அதில் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ரிக்குவயர் நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஒன் கேப் அதாவது கோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏரியா ஆஃப் ஒன் கோன் ஏரியா ஆஃப் பேப்பை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு ஏரியா ஆஃப் கோன் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம்னா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் கோன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை சிஎஸ்சி ஆஃப் கோன் வந்து ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பை ஆர் எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை பைக்கு பதிலாக நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எல் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இங்கே தேர்ட்டீன் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அதுலேயே நமக்கு ஒரு டினாமினேட்டர் வந்திருக்குன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டினாமினேட்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு நியூமரேட்டரில் போயிடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நியூமரேட்டர் இது வந்து டினாமினேட்டர் இதில் நமக்கு ஒரு டினாமினேட்டர் வந்திருக்குன்னா இது வந்து நியூமரேட்டரில் போகும் அப்போ இந்த செவன் வந்து நமக்கு நியூமரேட்டரில் போயிடும் அப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் வந்துடும் இங்கே இந்த மூணுமே வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி நமக்கு வரும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணல
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது லெவன் டேபில் கேன்சல் ஆகும் இதுவும் லெவன் டேபில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ லெவன் டேபில் இது டூ டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டேபில் ஒன் டைம் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து லெவன் டேபில் வராது அதனால் அடுத்த நம்பர் எடுக்கிறதுனால ரெண்டு நம்பர் அட்டே டைம் எடுக்கிறதுனால ஒரு ஜீரோ போட்டு நம்ம ஃபோர் போட்டுக்கலாம் இப்போ டூ டேபிள் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ டேபில் இது ஒன் டைம் டூ டேபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஆர் டென் அப்புறம் இந்த ஃபோர் வந்து நமக்கு டூ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் தேர்ட்டீன் டேபில் ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் தெரியும் அப்போ இது ஒன் டைம் இது ஃபோர் டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி நமக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு இங்கே செவன் இருக்குது இப்போ ஃபோர் செவன் சார் எவ்வளோ கிடைக்குது நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஸோ தேர் ஃபோர் ரிக்வயர்டு நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ